ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸಾಂಬಾರು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸಾಲು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಥರದ್ದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ತೊಳೆದು ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಹೊಟ್ಟು ತೆಗಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿ ನಾನು ಹೊಟ್ಟು ತೆಗೆದು ತೊಳೆದು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಜ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕರ್ಬೇವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಧ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ ರುಬ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಆಮೇಲೆ ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಲ್ದು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಹುಳಿ ಸ್ವೀಟ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಡ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾಯಿ ಕಾಯಿ ತುರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಹೊಟ್ಟು ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೊಟ್ಟು ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕಿದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಹೊಟ್ಟು ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ ಹೊಟ್ಟು ಸಮೇತ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸೀಸನ್ ಈಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಬೇ ಬೇರೆ ಮಾವಿನಕಾಯಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈ ಮಾವಿನಕಾಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ನಾಡು ಸೈಡ್ ತುಂಬ ಮಡಿಕೇರಿ ಕಡೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಈ ಕಾಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಟೌವ್ ಅಂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಲು ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಹಾಕೋತೀನಿ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಧನಿಯಾ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಜೀರಿಗೆನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ಅಂತ ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಹಾಕಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಒಂದೊಂದೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕೋತೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೋತೀನಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಬೇಕು ಇದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರೋ ಥರ ಕುದಿಸ್ಬೇಕಿದ್ದ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬಟ್ಟೆ ನೀರು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನ ಒಂದು ಕುದಿ ಕುದ್ದ ಕುದ್ದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಸ್ಟೌವ್ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಸ್ವೀಟ್ ಎರಡೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕುರಿ ಬಂದಿದೆ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಕ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಾವಿನಕಾಯಿನ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಯಾಕ್ತೀನಿ ಸಾಕು ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸೀಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಥರ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿಲ್ಲೂ ನೀವು ಈ ಥರ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿ ದೋಸೆ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಸೈಡ್ ಡಿಶಾಗಿ ನಾವು ನೆಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕಿದ್ದೀನ ಮಾವಿನಕಾಯಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಾಕೋಂಥ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್